இன்னிக்கே போய் ஏன்டி மூலவு ப்ரூவ் பண்ணனு கேக்குற அவ எப்படி ப்ரூவ் பண்றான் பார்க்கலாம் என்னன்னா நான் சார் லவ்ன்றது என்ன லட்டா உருண்டு உருண்டு எடுத்து கையில கட்டிறதுக்கு பழக பழக தான் சார் பாசத்தை புரிஞ்சிக்க முடியும் இன்னிக்கே போய் கட்டன் ரைட்டா முதல்ல உன்னோட பாசத்தை ப்ரூவ் பண்ணியே காட்டணும்னு சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 பியூட்டிஃபுல் ஐடியா சார் சார் நிஜமாவே பொண்டாட்டி முன்னாடி பேரண்ட்ஸ் திட்டுனா அவளுக்கு சந்தோஷம் பிச்சுக்குமா சார் ஆமாம்ப்பா பொண்டாட்டிங்க எல்லாருக்கும் உலகத்திலே பிடிக்காத ரெண்டு வார்த்தை மாமனார் மாமியார் என் வீட்டுக்காரோட முகம் என்னைக்காவது வாடி இருந்தா எங்க அப்பாவையும் அம்மாவையும் வாய்க்கு வந்தபடி திட்டுவேன் அப்ப அவளுக்கு வரும்பார் ஒரு சந்தோஷம் அன்னைக்கு பூரா ஒரு மஜா தான் அப்படியா சார் ஆமா பெத்தவங்கள வக வகையா திட்டிட்டு கடுகடுன்னு ரூமுக்குள்ள போனா அங்க இருக்கிற பொண்டாட்டி எங்க வயசான பெரியவங்களை திட்டுறீங்கன்னு சும்மா நச்சம் கேப்பா உன்னை பத்தி தப்பா பேசுனாங்க அதான் காண்டாயி கண்டபடி திட்டுட்டேன்னு சொன்னா போதும் ஐயோ நம்ம ஆளு நமக்காக எவ்வளவு பெரிய காரியம் பண்ணிட்டாரு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு அட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு வெக்கப்படுவா நிஜமா சார் சத்தியமா என் பொண்டாட்டிய எப்பவுமே சந்தோஷமா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிற ஆளு நானு அதனால எங்க அப்பா அம்மாவ மாசம் முப்பது நாளும் திட்டி தீர்த்துருவேன் தப்பு இல்லையா சார் பொண்டாட்டிய சந்தோஷப்படுத்த எதை பண்ணாலும் தப்பே இல்ல ஆனந்து பிடிக்காதவங்களை திட்டி பிடிச்சவங்கள்ட்ட பேர் எடுக்கிறதுக்கு டெக்னிக் இது இத மட்டும் வீட்டுல பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்க ரெஸ்பான்ஸ் சும்மா பிரமாதமா இருக்கேன் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் நீங்க சொன்ன டெக்னிக் சிம்பிளா சூப்பரா இருக்கு சார் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் பூந்து விளையாடுறேன் நினைக்கவே <laughs> 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 அவன் என்னைக்காவது நம்ம பேச தட்டி இருக்கானா ஒரு வார்த்தை ஏத்து பேசிருக்கானா இந்த சாரு தான் அவனை தூண்டி விட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பா இல்ல காயத்ரி எனக்கு சாரு மேல சந்தேகமே இல்ல நிதிஷ் மனச கெடுத்தது அந்த லாவண்யாவதா இருக்கும் அவளும் அவங்க அம்மாவும் சேர்ந்து நாடகமாடி நிதிஷ ஏமாத்தி இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க எனக்கும் அதான் கா சந்தேகமா இருக்கு லாவண்யா அம்மா குணம் தான் நமக்கு தெரியுமே சுயநலத்துக்காக அந்த பொம்பளை என்ன வேணாலும் செய்வா நெஞ்சு வழி வந்த மாதிரி சும்மா டிராமா பண்ணி மகளையும் சாக போற மாதிரி நடிக்க சொல்லி நிதிஷ நம்ப வச்சிருப்பா நிதிஷும் அவ செத்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருப்பாவும் மகளும் சேர்ந்துதான் நிதிஷ எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருக்காங்க அவங்க மட்டும் என் கைக்கு கிடைச்சோ அக்கா மாமா இருக்கா குடி கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமா லாயர் என்ன மாமா சொன்னாரு ராக விஷயமா தான் ஏசி பார்க்க போயிருக்கார் வர சொல்லிருக்கேன் வந்தா தான் என்னாச்சுன்னு தெரியும் வாங்க சார் வாங்க சார் உட்காருங்க 
சொல்லுங்க சார் என்னாச்சு உங்க கேஸ்ல ஏசி டைரக்டா இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு சார் ஏசி ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்காரு அவர் சரி கட்டுறதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது மனுஷன் நெருப்பு மாதிரி சார் அவர் சர்வீஸ் ஹிஸ்டரி எல்லாம் இப்ப வேணாம் சார் ராகவ கேஸ் பத்தி என்ன சொன்னார் அதத்தான் சார் நானும் சொல்ல வந்தேன் இந்த நிமிஷம் கேஸ் நமக்கு சாதகமா இல்ல குற்றவாளியை பிடிச்சிட்டோம் தேவையான எவிடன்ஸ் விட்னஸ் எல்லாம் பக்காவா இருக்கு உங்களால வீரராகவனை காப்பாத்த முடியாதுன்னு ஏசி அடிச்சு சொல்ற காப்பாத்து <laughs> 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 இவங்க ரெண்டு பேர் மனசு வச்சா சாரா காப்பாத்திரலாம் தமிழ் கிட்ட நீங்க போய் பேசி பாருங்க அவரு காம்பிரமைஸ் சார் என் தம்பி எந்த அளவுக்கு நான் சமாக்கிறதே வந்தா அவன்ட்ட போய் பேசுற யோசனை மறந்துருங்க கேங்க அவரு கொஞ்சம் பேச விடுங்க சார் நாங்க அவங்க கிட்ட போய் என்ன சார் பேசணும் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல வெட்டன ஆள தமிழ் துளசி ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் பாத்துருக்காங்க இந்த கேஸ்ல அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் ஐ விட்னஸ் அவங்க மட்டும் இவன் நாங்க பார்த்த ஆளே இல்ல சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா போதும் வெட்டினவனை உடனே ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் என்ன சார் நீங்க என் தம்பியை காப்பாத்த வழி கேட்டா வெட்டினவனை ரிலீஸ் பண்ண ஐடியா கொடுக்குறீங்க வேற வழி இல்லை சார் முதல்ல அவனை சேவ் பண்ணாதான் உங்க தம்பி பாதுகாப்பா இருக்க முடியும் வெட்டவனுடைய பேக்ரவுண்ட் அப்படி உங்க தம்பியை மாத்திரம் காப்பாத்தி அவனை உள்ள அனுப்பிட்டா அவனுடைய ஆளுங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க சரி அவனை வெளியில கொண்டு வந்துட்டா ஏன் தம்பி வெட்டினவன் அவன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் உங்க தம்பி மேல கேசே இல்ல சார் உடனே தமிழ் துளசி கிட்ட பேசுங்க அவங்க கேச வாபஸ் வாங்கி ஆள் அடையாளத்தை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி சொல்லி ஆகணும் இதுதான் நமக்கு இருக்கிற கடைசி சான்ஸ் சரி நான் யோசிக்கிறேன் சார் யோசிக்கவே வேண்டாம் இத தவிர நமக்கு வேற வழியே இல்ல கொஞ்சம் சீக்கிரமா அவங்கள பார்த்து பேசுங்க நான் வரேன் சார் துளசி ஆ வந்துட்டேன் என்னங்க ஒரு மணி நேரத்துல வரேன்னு சொல்லிட்டு போனீங்க இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு போன வேலை என்ன ஆச்சு வந்துட்டீங்களா கொஞ்சம் தள்ளுங்க இந்தாங்க தேங்க்ஸ் சாரு சுபா வெளியில வெயில் ಜಾஸ்தியா இருக்கல எப்படி வேர்க்குது பாருங்க ஏன் துளசி ஆவனே வெளிய போய் அசதியா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கான் இப்ப போய் தான் கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டுக்கிட்டு இருப்பியா வெளியில போயிட்டு வந்த முதல்ல தண்ணி கொடுக்கணும் கூட உனக்கு தெரியாது என்ன பொண்ணுமா நீ எனக்கு தெரியும் நீ கொஞ்சம் சும்மா இருடா அது தெரியாது இது தெரியாதுன்னு சொல்லி இவ்வளவு ஒண்ணும் தெரியாத மண்ணாவே ஆக்கிடலாம் முடிவு பண்ணிட்டியா நீ ஐயோ எனக்கு தாகத்தை நானே கேட்டு குடிக்க போறேன் இதே பெருசு படுத்துறீங்க இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னு உன் பொண்டாட்டிக்கு இப்படி பறிஞ்சு பேசுற நான் என்ன அவளை குத்தமா சொன்னேன் வீட்ல பெரியவங்க நெருந்தா சின்னஞ்சிர்சுகளுக்கு பொறுப்பு சொல்லி திருத்ததா செய்வாங்க அதத்தான நானு செஞ்சேன் அதுக்கில்லமா வேலை விஷயமா வெளிய போன ஆம்பளைக்கு ஆயிரம் பிக்கல் புடுங்கல் இருக்கும் போன காரியம் நடக்கும் இல்ல நடக்காம கூட போயிருக்கும் இது தெரியாம வீட்டுக்கு வந்ததும் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்ட யாருக்கா இருந்தாலும் எரிச்சல் வராதா ஏண்டா உன் பொண்டாட்டிக்கு ஏண்ட அந்த சின்ன சின்ன விஷயம் கூட தெரியல ஐயோ அம்மா நீங்களாச்சும் உங்க மருமகளாச்சு நாளை விடுங்க 
நீ என்ன இவ்வளவு சலிப்பா பேசுற நீ தானே துளசிக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவளுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுங்கன்னு சொன்ன அதனாலதான் நான் பேசினேன் அது என்ன தப்பா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அத்த இல்லம்மா ஒரு பொண்ணு எல்லாத்தையும் பிறந்த வீட்டிலேயே கத்துக்கிட்டு வரணும் இவளுக்கு தான் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அம்மா இல்ல இவ சித்தி கரையாவது சொல்லி கொடுத்துருக்கணும்ல அவளுக்கு தான் இவ பேரை கெடுக்கிறதுக்கே நேரம் சரியா போச்சு இல்ல அவ பாட்டியாவது சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் அந்த அம்மாவும் சின்ன பொண்ணு ஏதோ படிக்கிறான்னு சொல்லி சும்மாவே இருந்துட்டாங்க நானும் எனக்கு என்ன போச்சுன்னு அப்படியே இருந்துட முடியுமா அத்த சரி விடுங்க அத்த எப்படி வருத்தப்படுறாங்க பாருங்க ஏமா நான் ஒன்னும் இவளை தப்பா சொல்லலையம்மா இப்பவே இவளுக்கு புருஷனுக்கு பணிவிட செய்யறதுல சலிப்பும் சங்கடமும் இருந்தா நாளைக்கு இவனே போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வர சொல்ற அளவுக்கு உடம்பு மரத்து போயிடும் அதனாலதாம்மா சொன்ன இப்ப நம்ம லாவண்யாவே எடுத்துக்கோ அவளுக்கு இப்பவே குடும்பம் நடத்துறது எப்படின்னு நெளிவு சொல்லிவெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் உண்டா இல்லையேன்னு அவளே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ என்னங்க <laughs> 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 ஏன் லாவண்யா நீ வந்து தண்ணி எடுக்க வேண்டியதானே ஏன் மாப்பிள்ளை அனுப்புன அது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல டயர்டா இருக்குன்னு சொன்ன அதான் ஹெல்ப் பண்ண வாங்க காலம் எப்படி மாறி போச்சு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அனுசரணையா இருக்கணும்னு எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஆயி போச்சு சாரிங்க நீங்க லேட்டா வந்த டென்ஷன்ல தண்ணி கொடுக்க மறந்துட்டேன் ஜோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல துளசி அம்மா கொஞ்சம் ஓல்டு மாடல் அப்படி தான் பேசுவாங்க நீ அது பெருசா எடுத்துக்காத சரி யூனியன் ஆளுங்களை பாக்க போனீங்களே என்னாச்சு ஏதாவது சொன்னாங்களா எங்க துளசி அவனுக்கு மாட்டி இப்ப அப்பா நீ தட்சணா இருக்கிறானுங்க நான் படுறது ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது என்னங்க ஒரு வாரம் பத்து நாள்ல பிரச்சனை தீந்துரும் சொன்னீங்க இன்னும் முடியாம இருக்கு நீங்க மட்டும் என்கொயரி ஆபீசர் கிட்ட கோவப்படாம இருந்திருந்தா இப்படி எல்லாம் ஆயிருக்குமா ஏன் தான் உங்களுக்கு இப்படி கோவம் வருது பேசுற துளசி என்ன சொன்னாலும் அப்படியே தொங்கி வேலை பார்க்க சொல்றியா சும்மா அரிசில கலப்பாத இப்ப ஏன் மேல ஏன் கோவப்படுறீங்க கோவப்படம் வேற என்ன பண்ண சொல்ற இருங்க 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 என்னங்க அவர் சிச்சுவேஷன் தெரியாம இப்படி பேசுறீங்க அவர் என்ன வேணும்னு வேலையை விட்டுட்டு வந்தாரு இந்த வேலை இல்லைன்னா இன்னொரு வேலை அதுக்காக அவர் தன்மானத்தை விட்டுட்டு அங்கேயே வேலை செய்யணுமா நீங்க ஒன்னும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க பேங்க் வேலை இல்லைன்னா சொல்லுங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க மூலமா வேற ஒரு நல்ல வேலை வாங்கிக்கலாம் பேங்க விட சம்பளமும் நிறைய கிடைக்கும் எப்படியாச்சும் ப்ரெஷர் போட்டு அந்த வேலையை வாங்கிடுவேன் அது எனக்கு கிடைச்சிரும் அப்படி கிடைக்கல கூட நான் கவலைப்பட போறது இல்ல நீ சொன்ன மாதிரி இன்னொரு வேலையை பார்த்து போயிடுவேன் குட் இப்படிதான் எல்லாத்தையும் ஈஸியா எடுத்துக்கணும் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு இன்னொரு வேலைக்கு நான் கேரண்டி ஓகே நீ வந்த உடனே உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நாளைக்கு மாப்பிள்ளையும் லாவணியாவும் கூட்டிக்கிட்டு திருவேற்காடு கோயில் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம்ப்பா போன் பண்ணி டாக்ஸிக்கு ஏற்பாடு பண்ண நாளைக்கு எப்படி நாளைக்கு தான் துளசிக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஏண்டா அதுக்காக சாமி காரியத்தை நம்ம தள்ளி போட முடியுமா அவ பரிசை எழுதிட்டுண்டா நாம போயிட்டு வந்துடலாம் துளசி விட்டுட்டா போகணுன்றீங்க டே பரிச்சை எழுதுறவள வான்னு சொல்லி நாம கூட்டிட்டு போக முடியுமா இன்னொரு நாளைக்கு கூட்டிட்டு போலாம் மா இன்னொரு நாள் நம்ம ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தோட சேர்ந்து கோயிலுக்கு போலாமா நீ சொல்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாதுரா லாவண்யா நட்சத்திரப்படி நாளைக்கு தான் பொங்கல் வச்சு பூஜை போட உகந்த நாள் அதுக்காக தான்டா சொல்றேன் அதுக்காக துளசி தனியா விட்டுட்டு எப்படிமா டேய் கோயிலுக்கு போணும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்னவோ அபசகுனமா தடங்கலா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நாளைக்கு உன்னால வர முடியுமா முடியாதா அதுக்கு இல்லமா அத்தை தான் இன்னொரு நாள் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்றாங்கல்ல நான் வரலன்னா என்ன நீங்க போயிட்டு வந்துருங்க சரி ஓகே எப்படி சாரு 
கச்சிதமா அவளை கத்திரிச்சு விட்டுட்டு கோயிலுக்கு போறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண பாத்தியா எனக்கு தெரியும் அத்த ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீ சொன்ன மாதிரியே அவனுக்கு ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணிடு முழுசா அவனை நம்ம பக்கமே இழுத்துடலாம் சீக்கிரம் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ண பாரு என்கிட்ட விடுங்க அதை நான் பாத்துக்கிறேன் போச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த மனுஷன் போன் பண்ணிடுவானே ஐயோ நினைச்சாலே குளிர் ஜரம் வர மாதிரி இருக்கு என்னால முடியலடா சாமி ராத்திரி ஆனா நாய்க்கு பயப்படலாம் பேய்க்கு பயப்படலாம் போனை பார்த்து கூடவா பயப்படணும் எல்லாம் என் தலை எழுத்து பேசாம மெயின் ஆஃப் பண்ணிடலாமா நான் ஒரு மாங்கா மடையன் மெயின் ஆஃப் பண்ணா லைட்டு தானே எரியாது போன் பராக்கு பராக்குன்னு அடிக்க தானே செய்யும் என்ன பண்றது ஐயோ ஐயோ சாமி பேசாம காதல பஞ்ச வச்சுக்கிட்டு காதே கேட்கலன்னு சம்மந்திக்கிட்ட சொல்லிடலாமா முருகா எந்த நேரத்துல போன் பண்ணி அடிக்கணும் தெரியலையே இதை நினைச்சா எனக்கு நெஞ்சு வழியே வந்துடும் போல இருக்க